subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now our next question is question number 17. So first part is, write the two postulates of Thomson's model of an atom. You have read model, we have seen a lot of our models when we have seen atomic structure. So now we have to discuss Thomson's model of two postulates and what were the drawbacks and what were the drawbacks of that model. That means, what were the limitations of that model that failed? Okay, so first we look at the postulates. An atom consists of a positively charged sphere with electrons filled into it. Thomson ने ये बताया कि जो हमारा atom है, उसके अंदर एक positively charged sphere है, जिसके अंदर क्या है हमारे present है electrons, ठीक है वो electrons से filled है. The negative and positive charge present inside an atom are equal and as a whole an atom is electrically neutral. और जो हमारा positive और negative charge है हमारे atom में वो equal है क्यों क्योंकि हमें अपने atom को electrically neutral रखना है ठीक है ये था हमारा first postulate next is Thomson model of atom was compared to plum pudding and watermelon हम सब ने watermelon देखा है और puddings भी हम सब खाते हैं chocolate puddings हो या फिर कोई और भी pudding हो और watermelon watermelon में क्या होता है basically कि हमारा red part होता है red part में हमारी seeds होती हैं तो जो थॉमसन का मॉडल था उन्होंने इस अपने मॉडल को इसी वाटरमेलन से कंपेयर किया कैसे ही कंपेयर द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन जो रेड पार्ट होता है हमारे वाटरमेलन का जिसे हम खाते हैं टू पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर मतलब वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है इतना बड़ा और जो उसके अंदर सीड्स है हमारी वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है जैसे हम वाटरमेलन में देखते हैं सेम हमारे मॉडल में उन्होंने यही कहा कि कोई हार्ड स्फेयर है हार्ड स्फेयर क्या है हमारा प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो सीड्स प्रेजेंट है वो क्या है हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो इस मॉडल से हमें क्या ड्रॉबैक्स मिले ये तो दो थी हमारे पॉस्टुलेट्स क्या थे हमारे मॉडल के अब उसकी ड्रॉबैक क्या थी दिस मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वो ये बताने में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थे कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड कर सकता है एक एटम के अंदर उन्होंने इसका कोई रीजन नहीं दिया सो ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम ये तो उन्होंने बता दिया कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ताकि न्यूट्रलिटी हमारी बनी रहे लेकिन ये नहीं बताया की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कैसे कर रहा है क्या फोर्सेज से वो होल्ड कर रहे हैं क्या रीजन है कैसे वो स्टेबल है हमारा एटम तो इस वजह से हमारा थॉमसन का मॉडल फेल हुआ नेक्स्ट फेलियर था क्या था द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वो एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि एटम के अंदर हमारे न्यूक्लियस की क्या पोजीशन है वो सेंटर पे प्रेजेंट है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है या वो मिड में प्रेजेंट है थॉमसन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए थर्ड वन जो थर्ड फेलियर था द स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स जब हमने अपने एटम के साथ कुछ पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया तो उससे क्या हुआ हमारे पार्टिकल्स रिफ्रैक्ट होने लग गए स्केटर हो गए दूसरी दूसरी डायरेक्शन में अब वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब हम किसी चीज को किसी सोर्स से बम्बार्ड करा रहे हैं तो होना क्या चाहिए कि वो उसके अंदर जाके उसमें से पास होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो स्केटर हो गए इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में ठीक है तो ये थे हमारे थॉमसन के मॉडल के पॉस्टुलेट्स और उसके ड्रॉबैक्स नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एट प्रोटॉन्स एंड एट न्यूट्रॉन्स स्टेट इट्स वेलेंसी कोई हमारे पास एटम है जिसमें हमारे एट न्यूट्रॉन्स हैं और एट ही प्रोटॉन्स हैं आपको उसकी वेलेंसी बतानी है वेलेंसी बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा एटम कौन सा है एटम कौन सा है और उसकी आउटर वो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब आपको यहाँ ये तो पता लग गया कि आपके एट इलेक्ट्रॉन सॉरी एट प्रोटॉन्स हैं और एट ही न्यूट्रॉन्स हैं। और हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किससे निकलता है हमारा जब नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम करते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है एटोमिक मास या मास नंबर तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं एट नंबर ऑफ प्रोटोन्स कितने हैं एट तो हमारा मास नंबर कितना हुआ सिक्सटीन हमारी पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक मास 16 हो वो कौन सा एलिमेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 तो जो हम एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है ऑक्सीजन और उसकी वेलेंसी कितनी है 6 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज एट एट को आप कैसे लिखोगे टू एंड सिक्स 
तो जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो वैलेंसी इज सिक्स या आप इसे बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया आप क्लियर कि आपके होम्सन के मॉड पॉस्टुलेट्स क्या है उनके ड्रॉबिक क्या है और फिर आप वैलेंसी कैसे निकालते हो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो ठीक है